ओके सो वी स्टार्ट नाउ सो आज हमें देखना है एक बिल्डिंग का डिजाइन ओके सो दो थियोरिटिकल है और जो मेन क्लोजेज है आई एस एट हंड्रेड फोर के दैट वी आर डिस्कस्ड इन अवर लास्ट सम लेक्चर्स सो टूडे वी आर गोइंग टू डिजाइन अवर आर सी सी बिल्डिंग सॉरी स्टेट बिल्डिंग सो ओके वी स्टार्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेकिंग ए बाय डिफॉल्ट बिल्डिंग बाय क्लिक ऑन स्ट्रक्चर विजार्ड एंड सेलेक्ट यूनिट take it into meters click on okay and take any frame model in which we are taking frame as b frame now i increase some height like uh, 24 sorry 24 okay and eight segments i convert it into 15 in five you can change this bay length also by click on that but Take care of that. This the total of this base length should be equal to the total length. Okay, click on apply. So this is your structure. The that I have prepared in our structure plan. Click on cross. Click on yes. Click on okay. Yes, Sandu, ask. You are not seeing screen. Yes, ask what a question. You 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 are not sharing your screen. Oh, okay. your your screen is not visible. Okay, okay, okay. Sorry, 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 sorry. I must this one. Okay, now is it clear? Yes, sir. Okay, thank you, Santu. Thank you. Thank you very much. Okay, so uh, I think I have to go through this again. So I go for the structure wizard. I change the units in this way. Take the frame model and I take the base frame as length. I have taken as fifteen with five number of base along length, and I take this one as. Twenty-four by eight base, and it is same. So this is our building. Okay, now I want to design it. So click on cross, yes, and then okay. So you can see your grid system of your building. So this is our building that I want to design. Okay. So now we go one by one steps. So first is our geometry that we have completed. Now we go for our properties. Okay. so i take the properties for our beams and for our columns so i take the section database i go for indian and i take the higher section for our columns like uh, ismb 500 with single section okay if there is any need of double profile then we take this also but now there is not any need for double profile so i take a single section click on add and for the beams For the beams, I am taking like a ISMB 350. Okay, so now I want to send these things to our relative structures, <laughs> structural components. So this is for our beams. So beams are generally stable in parallel to X and in parallel to Z. So first of all, you have to click on geometry and then select the members at that you want to send. Now click on so send the selected beams. Click on assign. Click on yes. So your this beam property has been assigned in this way. You can see by the three D rendering view also. So this is your beam members. Now next one, these are the columns. So columns are generally parallel to Y. So assign it by assign to selected beams. Assign yes. So this is your. Fulfill the structure with all the properties of members. Now, the properties also send. Now go for the material. If you want to change, because these all the are made with our steel material, you can double click on that and you can change the these uh, values for them. So I, yes, as soon ask. Sir, um, uh, like in the materials also, you are uh, like. Um, 
it is asking for yield stress. Okay. Yes. And uh, in design also, and when we go for design after doing the analysis, we'll design it, right? So in design also, there yes. is this um, uh, FYLD, where it will ask for yield yes, stress. Yes. Yield yes. stress, uh, yeah. So there, there also it will ask, then what is the views of giving here? Like I didn't understand in both places we have to give. Yeah, you uh, you don't have to go for both cases. You have to just give in your design. If you put in your design, that is also fine. There is no need to put uh, in both the times. You because these yes. properties, the mainly significance is our Young's modulus of plasticity, poison ratio, density, thermal, critical, and shear. For these, we have to assign the proper material. These are the secondary parameters that we can assign our design portal also. So, sir, if suppose I provide the yield stress value in like in materials, then should I provide it in design also? No, no, there is no need. We have to just provide at a single time, and I suggest that you will provide in design. Okay. 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 Yes. Okay. So now we go for the next. There are the specifications. Yes. So it's a very most interesting part. So before that, I have shared one video also in our group. So I want to open that first because through that you will very understand that. Thing. Yes, this one. So first complete the set, then we can. So you can see uh, very properly that how the buildings are going to be designed. So I pose it at a specific level. Three sixty is available only. Yes. So if you see your your sections of I sections for columns are going upward direction and the beams are connected with the flanges of your column. Okay. So you have to just memorize it and remember it that you have to always connect your flanges. Okay, with the flanges to your beams. And those secondary beams, those are passing through the primary beams. Okay, those you have to connect with the uh, with the web with the connection. There are a lot of connections are available according to the web and web connection. Okay. So this thing I want to show you. So that's why I opened this video. So now. If you see in our case. So I just select some of the members like this one. Right click, ready rendering, then you see it as easily. So you see that this is the condition is suitable that I have seen the video. Okay, according to the video, that is absolutely fine. Is that fine or not? Yes, tell me, is that okay that I have seen in video or wrong? No, sir, it is not right. It is not right. So what we have to do? Uh, we have to change the beta angle of uh, the column. Uh, okay. So if. Yes. So that we can okay. uh, connect with the flange of column to the flange of beam and then secondary okay. beam uh, will connect with the web. OK, OK, OK. Yeah, that's fine. So you have to change the outermost columns orientation. So if you want to see all the members also, then you can see by this way. You have to just control on your ship uh, control command. 
you have to click on your control command and you can see easily that how these are connected is that okay or not so you see that because there are main numbers are also going sorry sorry these are not i want to show you ah uh, my it is hanging yes one second uh, yes now it is clear yeah this is your frame so if you now see the 3d rendering of your one face then you see for this face it is absolutely fine fine or not because your lenses is, is connected over beams of the columns is it okay for this face of your building yes sir yes sir yes okay so now see another faces also go to the top view now i want to see the right face click on right click go to 3d rendering now again check so you see that there is problem because your beams are connected with the web of the column so now we have to change the orientation of these columns only so select it by the control click on control and select these columns you can confirm it by the isometric view also so your columns are selected and if you see the right sided left sided column also the same problem is there okay for the right sided also the same problem will be there also so you can change it at here also one second because there will be uh, another problem will also come in our condition i will see you so i go for the properties take any bit angle give the 90 degree create bit angle i give some degree like 90 degree first so i want to check for that and for which one it is suitable if i take these columns and i selected beams i have assigned it then this orientation will be changed now i want to see you this segment of our building in correct way so this is your beams and this is your secondary beam those are passing is it okay now but for the secondary beams you can see the problem also again you can see the problem yes, is also here so now what we do because i already said there will be again we we'll get we find the problem we find the problem so if you want to go through again then you can see again so if you see very clearly then at the junction point uh yes at the junction point you can see these flanges of the beam means the beam is connected with the web but for the these beam those are passing inside means those are our primary beams okay those are going from flanges connected to columns means those beams are connected with flanges of our columns those are considered as our primary beams and those are going to be connected with a uh, web of our primary beam those are considered as secondary beam so is it clear to everyone now what i have said okay sir uh, it is clear but i want to ask you something uh, yes. uh, for column for column orientation uh, we are considering to resist the moment we are provided the uh, Lean to resist the uh, to to get the uh, higher moment of inertia. Uh, yes. Uh, for uh, higher side of uh, column, we are placed on that direction. Yes. Is it true, sir? Yes, yes. Because 
in which direction the moment will create much more. To uh, resist that, we have to take the uh, centroidal axis. You can consider it y y axis for the local member of column. You have to put in that direction to your column orientation. Kindly explain. Okay, uh, okay, I explain in details. Yes. No problem. Okay. One second. We uh, we have uh, doubt in this. Okay, no issue, no issue. Because the design of the building is also going like four to five days, next four to five days. So no problem in that. This is your one column. This is your second column. Yes, this one. Now the beams are also passing from here. Oh, okay, there is some diagrammatic problems, so no issue. Some main beams. And these are also some beams. Okay. So now, for example, uh, some other beam are also passing from and in these directions also. Okay. So like this is your one segment of your structure. Now, you already know that your moment of inertia about this axis, this is now I take it as YY. This is now I take it as ZZ. And y X direction is our longitudinal direction. So you will know that your IY, IYY is higher than your IZZ. Okay. If the laterally load will be applied to your structure, like wind, or you can say the seismic also. So for that, this orientation is perfect. This orientation. Because this give a more resistance with respect to the 90 degree orientation of those. So what does it mean? If now I uh, making the whole plan of your building, like this is your building plan that I have made. One second. This type of, okay. I have taken this as uh, 15 meter. Yes. I have taken this as a 12 meter. So if you see that your all over moment of inertia of your building, okay. If it is your YY, it is your ZZ. For all of the structure, your YY is less than with your ZZ. Is it okay for your total structure? Because if the wind load will be applied or earthquake will load, earthquake load will be applied in that direction, then your structure is uh, under the design load. Under the design load means uh, the buckling charges for the dead loading, dead lateral loading will be high because there is less. Um, this is the YY, this is your ZZ. So for the loading, I give like this is X, this is Y. This is okay yeah, because that will create a very confusing. Okay. So moment of inertia of your all the building in YY direction is less than your ZZ axis of your moment of inertia. Okay. So if you apply the wind load in X direction, means in this direction, then your moment of inertia for X direction is that is your YZ. That is more. Is it okay or not? Because for X direction wind, the moment of inertia will be act as IZ there. Or that is more already with respect to IYY. So it is clear. It is okay for that. Okay, so if you put your sections in this orientation, it means your this axis is going to be consideration. Okay, for the X direction load. 
okay but you know there are lot of already the i z is i z is already high and if you are taking this individual i z that is low with respect to your i y y of individual member so for this type of arrangement you are taking you should take this type of members this type of orientation of the member it is perfect for this case there are some other columns also if anyone not get now so you can say again i will explain again it no problem please explain again sir. okay you get a very complicated thing you have to just uh, focus on that okay so i explain that again theek hai so uh hindi mein kare to koi dikkat hai zyada kisi ko bolo koi hindi mein jaldi jaldi explain ho jaye samajh bhi aa jaye tum sabhi ko hindi is perfect for everyone no problem no problem as in okay <laughs> so okay like agar hamara wind extraction mein apply hai तो मोमेंट ऑफ इनर्स अगर देखते हो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि आई वाई वाई हमारा क्या लेंस है अगर किसी भी रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखते हो सो आई जेड जेड फॉर द प्लान ऑफ द बिल्डिंग इज मोर फॉर द वाई वाई मीन्स आई वाई वाई तुम्हारा लेंस होगा आई जेड जेड से फॉर द बिल्डिंग प्लान यहाँ तक क्लियर है एक बार मेरे को बताते जाओ वन बाई वन ठीक है सर ओके okay, अगर बिल्डिंग का प्लान देखे तो हमारा वाई वाई क्या है हमारा जेड जेड क्या है मोर है ज्यादा है ठीक है यहाँ तक क्लियर आगे चलते हैं तो हम क्या कर सकते हैं हमारा ओरिएंटेशन हम ऐसा रखेंगे क्योंकि हमारा लेस कौन सा है वाई वाई तो हमारा अगर वाई वाई लेस है तो मुझे वाई वाई के अकॉर्डिंग मेरा मेजर एक्सिस वाई वाई को ज्यादा रजिस्ट करना चाहिए क्योंकि इसमें फेल होने के चांसेस क्या है ज्यादा वाई वाई कह फेल होने के चांसेस ज्यादा है मीन्स योर इफ योर विंड विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ जेड then the chances of the failure of your building will be more that's why you have to make your building as very stiff for the loading in y direction okay so humko y direction ke liye isko stability dal deni hai ab ye kaise ho sakta hai agar main mere mere paas do option hai column ko orientation mein kaise rakh sakta hu pehla to mere paas ye hai ki pehla chance hai ki main aisa rakh du aur dusra hai ki main isko 90 degree pe provide kar du अब मैं चाहता क्या हूँ मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला इंक्रीज करना है कैसे भी इस विंड के लिए मेरे को ज्यादा रेजिस्टेंस आई है इस विंड के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा किसमें होगी जब मैं इसको ऐसा रखूंगा जब मैं या फिर इसको ऐसा रखूंगा पहले वाले केस में ज्यादा होगी क्योंकि इसी की अबाउट क्या है इसका मोमेंट ऑफ इनर्स ज्यादा है इस केस में अगेन आई हैव टू एक्सप्लेन और वॉट बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर समझ में नहीं आया तो एक बार बता दो मैं दोबारा बता देता हूँ देखो इंडिविजुअल मेंबर के लिए हमारा आई वाई वाई ज्यादा होगा हाँ ओके okay. और हमें यही चाहिए क्योंकि हमारा इधर तो वीक है अगर मैं ओवरऑल देखू तो आई वाई वाई तो वीक ही है ना अगर मेरा विंड इधर से अप्लाई होता है तो मेरा जो स्ट्रक्चर है पूरा ओवरऑल वो वीक है हाँ। इसको रजिस्ट करने के लिए तो इसके लिए मेरे को हर एक मेंबर का स्टिफनेस ऐसे रखना है ताकि उस तरफ मेरे को जो स्टिफनेस हो ज्यादा मिले टोटल मीन्स ये कम्पनसेट हो जाए अगर मैं इसको ऐसा रख दूंगा तो ये पहले से डूबा हुआ नीचे पहले से कम है ऐसे रखने से और कम हो जाएगा क्योंकि इसके अबाउट तो अभी अभी भी इसके पास क्या है कब मोमेंट ऑफ इनर्स है इसके पास इस एक्सेस के अबाउट अगर मैंने ऐसा यहाँ पर रख दिया तो तो पहले से कम है ये और कम हो जाएगा ओके सो दैट्स वाई वी हैव टू टेक अवर ओरिएंटेशन इन दिस वेज नाउ क्लियर ओके 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 सो वी मूव ऑन फॉर अवर स्ट्रक्चर्स नाउ सो ये मुझे ऐसे बाद में समझाना था लेकिन अभी समझाए तो हम इसको अभी अप्लाई करते हैं इसमें तो दिस योर प्लान ऑफ बिल्डिंग ओके so this dimension is large this dimension is less so you have to consider as your condition so what we have to do we have to take the i sections in this orientation that i have made this one left one okay isme hum ko kya karna hamara orientation rakhna hai i section ka so if you see uh, 
uh, very clearly, then you can take like columns. So you want to select the columns now by parallel to Y. Right click on that. Did render view? You can see. Now go to the top. Okay. So if you see from the top, if you see from the top, but which orientation you want? You are saying this type of orientation is available here, but you want this type of orientation. This one. Left one orientation you want in the structure, but instead it is opposite or same. Opposite, sir. Opposite, hai, change karna padega. Sab mein kya dena? 90 degree. So you have to just make the property. Change beta with 90 degree. 90 degree and click on OK. Assign all the columns. It's called sub columns per assign gunner. So Go for the again, select Y. A option to select Kranika Dusra Marakas by the property name. You also can go click on by property. So, our column ka property comes at ISMB 500. So, if you click on the deck, you can select the columns. Can select to them. Now, click on selected beams, assign. Yes. So, it is assigned now. If you want to see, then you can see your strength 3D rendering view. Now it is okay. You can see it is okay now. Okay. The all the columns now oriented as per our conditions. It is perfectly fine. So now we go for our specification. So what are the specifications we have to use? So we go for the video again now because there. So these are our secondary beams. Those you are seeing. So our concept secondary beams. Yeah, parallelly, we have used angle sections. In this case, we have used the angle sections for our secondary beam, and you can see the floor mechanism. What do we want to make? The floor we want to make. Here, we have to cover the whole area. For that, we are taking a particular spacing. We are angle section. So that we can cast a slab. Or we can cast a cast slab. We can cast a slab. Only a slab. Just that much. So that we can cast a slab. So it have to play in placed at every position and every place of our building. So we have to give the angle section. So we have to give the angle section. We have to give the beam. 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 So we have to give the beam. We have to give the beam. We have to give the north side. So what we have to do? We have to select all the beams. So by the property also you can select to the beams now. All the beams are selected now. Right click, okay. Go to the insert node, and you can take. So I take how much spacing? I take it. I take like one meter by one meter in all the direction. I first draw it. I take it. So this is your plan, and these are your primary beams. Okay. These are your primary beams. You want to make your secondary beams in that. So these are your secondary beams. First, second. Because our total was how three meters. So three meters. So I take one meter. I take one meter. I take one or one meter. So this is your secondary beam that that you can make. Okay. So I want to make this also. Now again, one interesting point. क्योंकि हमारा कितने बाय कितने का है 15 बाय 12 मीटर कितने बाय कितने का है 15 बाय 12 मीटर अब अपने पास दो ऑप्शन है कि मैं या तो ऐसे बिछा सकता हूँ या फिर मैं ऐसे बिछा सकता हूँ तो which case you want again you can increase your stiffness along the which one axis y y again अगर तुम्हें y y के लिए दोबारा yes along the shorter span Yes, along the sort of span, but we have the equal span in both the cases, in both the axes. So we have two options for this kind of case. Okay. So along the sort of span, if you want to assign like in this way, or in this way. No, sir. Second one. Second one. This one. Ah. Huh. Okay. So by this one, can you increase?
can increase i y y or not uh okay i want okay i clear this so if i take one 3 by 3 meter segment at here and we have two options like this one and this one okay so if you take in this direction first one so i have colored with this color okay so if you take in this direction to your angles then what will happen if you apply the load then it can buckle in this way and if you put your angle section in this direction then it can also buckle in this way in both the cases it can buckle in both the ways okay now you want to increase your i y y so i y y if you want to increase then you have to know what is the slenderness ratio will be more so first one you are saying this one okay and another one who in this case also okay so i think okay. uh, first one or second one you guys are very complicated if you think then you will get your answer okay so mai bata do ye wala case zyada acha hai kyunki yahan pe tumhare buckling ke chances kya honge kam kyunki yahan se annular load kya jata hai already buckling ke chances kya building ke jata hai kiske about i y y ke about agar tumne isi ke according agar ye de diye means scale lo तो यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ जाएगा बकलिंग की वजह से जो लोड्स है मीन्स इसकी मोमेंट यू हैव टू मेक इट्स वेरी ओवर एस्टिमेट मीन्स हमको इसको स्टिफनेस क्या देनी पड़ेगी ज्यादा सो हमारा क्या होगा कॉस्ट का क्या हो जाएगा कॉस्ट हमारी क्या कर जाएगी प्रोजेक्ट की इंक्रीज कर जाएगी सो जस्ट वी हैव टू मेक योअर एंगल सेक्शन इन दिस टायरस ओके इस केस के लिए तो ऐसे लेने हैं और एक हम अगर हमारा मान लो लेंथ अलग है किसी भी वे का लाइक दिस इज योअर प्लान This is your four meter. This is your three meter. So, we say shorter span will do it. Why? Because buckling is chances. Which one is less? Shorter one. So, this is the shorter one. Only basis on your buckling criteria. Okay. So, one meter, one meter, one meter, one meter. This case, for this, now, which one will do it? Always shorter span. Why? Because what will happen? Because buckling is chances. Which one will be less? So, now, in our case, the two sides are same. So, same for which one will be? and but that just in the x direction okay you have to select uh, your beams so you have to put your nodes on these beams only in beams we will say nodes are so if jab in pe node aayega tab hum kya karenge link kar lenge inko aise x direction mein kya kar lenge sabhi ko link kar lenge okay so what i am doing i am selecting the beams along the z axis select parallel to Z. All the beams are selected parallel to Z. You have to just right click, insert node, and put two nodes for one meter, one meter, one meter difference. So if you go for the geometry, then you will able to see the nodes are divided at everywhere. Now, it's a very complicated task that ki ab tumko har ek node pe click karke kya karna hai? Add beam pe ja ke click karke kya karna hai? Banana hai. सारे बीम तो तुमको क्या करना पड़ेगा बनाने पड़ेंगे तो हर केस के लिए तो बना नहीं सकते बहुत ज्यादा हो जाएंगे सारे नोट कितने बहुत सारे नोट इसके अंदर सो देर आर सम टूल्स आल्सो दैट आई हैव कवर्ड इन माय लास्ट लेक्चर्स सो व्हाट इज देयर व्हाट इज आवर दिस वन कनेक्ट बीम्स इन व्हिच डायरेक्शन जेड सॉरी इन नेक्स्ट डायरेक्शन ओके क्योंकि बीम किस में जाएंगे एक्स के अंदर सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कनेक्ट यू हैव टू सेलेक्ट योर नोट्स फर्स्ट सो सेलेक्ट सो चूज नोट कर्सर नाउ सेलेक्ट दीस नोट्स press on control to select multiple nodes select these nodes only if you want to see in isometric view then you can see okay these are selected now you have to go for geometry click on connect beams in x axis so 320 members are created now you have to click on okay okay so if you see then you get the overall meshing is formed in your structure now you have to just assign the sections to them but before that if you see clearly the one more problem is also happened your beams are divided into how many parts three parts so you have to connect them also 
बाय विच वे कैसे कनेक्ट करोगे सो मैंने इसका बता रखा है कि अगर तुम्हारे बीम को मर्ज करना है सो कैसे करते हैं सो मर्ज करने के लिए क्या करना है वन बाय वन इनको सेलेक्ट करो कंट्रोल करके फिर इसको अपोजिट अपोजिट क्या करना है उनको मर्ज करना है सो आइसोमेट्रिक बीम में दोबारा मिल जाएंगे देखो सारे क्या होगा सिलेक्ट यू हेव टू गो फॉर द जोमेट्री देर इज वन ऑप्शन This is merge selected beam. Click on this. Click on merge. Yes. Yes. Merge. Yes. Merge. Yes. Merge. Yes. You have to do it for all the cases. This one. So now, if you see, then your beams are now connected. I zoom it first. So our entire beam will be automatic join. Okay. Take it. सारे बीम क्या होगा जो सो दिस थिंग यू हैव टू डू फॉर ऑल द मेंबर्स दोज वी हैव डिवाइडेड जिनको हमने डिवाइड करा हम सबके लिए काम करना पड़ेगा तो हमने कहा तक कर लिए थे हमने यहां तक हो गया इसके आगे वाले ले लो एक दो तीन अब ध्यान रखना सबसे बड़ी गलती जो इसमें होती है वो ये है कि इफ यू सेलेक्ट लाइक अगर पहले तुम इन तीनों को ले रहे हो सॉरी अगर इन तीनों को ले रहे हो और इसके बाद तुमने सोचा कि मैं इधर की वजह इधर चल जाता हूँ मीन्स मैंने ये तीनों ले लिए अब मैं कर देता हूँ मर्ज बीम पे क्लिक तो इससे क्या हो गया सारे बीम में हम क्या साथ रहते हैं यहाँ पे दो बीम अलग अलग बने तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे पूरा बीम एक में हो जाएगा अगर पूरा बीम एक में हो गया तो जो डिफॉल्ट वैल्यू जो हमारे किस में लेता है डिजाइन पैरामीटर के अंदर इसमें काफी सारे जो पैरामीटर्स हैं If you click eyes and you see the factors, lot of factors are there like uh, DF, this one, ठीक है? And uh, you can see the deflection safe like LX. So यहाँ पे अगर तुम देखते हो L Y and L, तो यहाँ पे एक चीज दिखेगी default is selected beam length. Okay, अगर ये जो deflection check है, अगर वो इसपे लगा cylinder check, तो इस member पे लगने वाला है किसपे लगेगा? दोनों पे एक साथ लगेगा और value कितनी लगा वो? थ्री मीटर नहीं लेगा लेगा कितनी सिक्स तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि पैरेलल टू पैरेलल सेलेक्ट करो और उनको क्या करो ज्वाइन क्योंकि पैरेलल टू पैरेलल कभी कनेक्ट ही नहीं हो सकते आपस में अगर पैरेलल टू पैरेलल हो गए तो उसमें क्या हो गया ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो ही नहीं सकते एक दूसरे से क्योंकि क्या उनके बीच में एक सेकेंडरी बीम भी पास हो रही है सो आई जस्ट टेक दिस वन सो देखो एक के बाद एक ले सकते हो क्योंकि मैंने इतना पोर्सन छोड़ दिया अब अगले पोर्सन से ले लो क्योंकि यहाँ पे भी कोई कनेक्टिविटी के चांस ले यहाँ पे भी कोई भी चांसेस नहीं किसके कनेक्टिविटी सो यू कैन टेक आल्सो ओके नाउ फॉर दिस वन यू हैव टू जस्ट गो टू जोमेट्री मार्च यू हैव टू जस्ट डू इट अगेन एंड अगेन Yes, done. So if you select any beam, then uh, okay. So the new version has a this problem also. Okay. So new version may problem I think. Connect to the connect to the server. Yes, वो सारे हो गए. Hmm. सभी में ही हो चुका है. So okay, we have much more tools for us. तो एक और तरीका भी मैं दिखाता हूँ कैसे कर सकते हो देखो सो यू कैन गो बाय दिस वे आल्सो यू जॉइन दिस ऑल द बीम्स दो आर इन दैट डायरेक्शन क्लिक दिस वन नाउ गो फॉर द मर्ज बीम सभी को मर्ज कर दो एक बार इसमें बहुत सारी चीजें मतलब मॉडलिंग के बहुत सारे टूल है बहुत सारे तुम कैसे भी कर सकते हो तो मैं सारे तरीके दिखा देता हूँ यहाँ पे यस सो नाउ इफ यू सी देन दिस इज कनेक्टेड थोरोली यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा एक बीम अब हम इसको डिवाइड तो कर सकते हैं हमारे पास एक और ऑप्शन है डिवाइड करने का वी हैव द अनदर टूल आल्सो दैट हाउ वी कैन डिवाइड इट सो यू कैन सी दैट देर इज एन ऑप्शन ब्रेक बीम ओके सो यू हैव टू फर्स्ट सेलेक्ट द नोट सो आई सेलेक्ट द नोट फर्स्ट सो विच आर द नोट वी हैव टू सेलेक्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द टोक यू नाउ बिकॉज 
इन अनदर टैब जोमेट्री के अलावा अगर किसी और टैब में जाओगे तो नोट नहीं दिखेंगे उसके लिए क्या करो जोमेट्री में जाओ ताकि नोट भी दिख जाए हमको नाउ यू सेलेक्ट द नोट्स किस किस के बाद हमको क्या करना है ब्रेक करना है पहला हमारा कौन सा ये तो जितने भी ये सारे हमारे नोड है इनको चूज करो अच्छा नोट कर सर गया क्या ओके अगेन सेलेक्ट नोट कर सर क्योंकि इसके बाद हमको क्या करना ब्रेक करना है अगेन आगे आओ अगले सेगमेंट में ये रहा ये भी सिलेक्ट कर लो नेक्स्ट सेगमेंट दिस वन ओके सारे नोट क्या हो गए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट देख लो जो हमको चाहिए तो उनके बाद क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं वो इजिली नाउ गो टू द जोमेट्री एंड क्लिक ऑन ब्रेक बिन सो नाउ अगेन योर प्रॉब्लम इज सोल्व वन फोर्टी फोर बीम्स आर मेड सो आई गो फोर जोमेट्री में ही देख लेते नो प्रॉब्लम तो देखो दिस बीम इज नाउ डिफरेंट ओके सो देर आर लोट ऑफ ऑप्शन इन अवर स्टेट यू कैन मॉडल इट बाई एनी ऑफ द मैथ सो किसी भी बीम पे सिलेक्ट कर लो वो ऑटोमेटिक जो पहले था वो ही आ चुका है इसमें कोई दिक्कत नहीं देख लो कहीं पे भी सिलेक्ट करो योर बीम्स आर डिवाइडेड नाउ ओके सो इज इट क्लियर फॉर एवरी वन फॉर एनी हैव डाउट देन यू कैन आस्क फॉर दिस नो सर ठीक है ओके आरसीसी में भी सेकेंडरी बीम देने से ऐसा ही करना पड़ेगा हाँ आरसीसी में भी दोगे तो सेम मॉडलिंग है मॉडलिंग के तरीके अर्जी का सेम रहेंगे डिजाइन सेम दोगे बस ओके ओके यस तो आगे चलते हैं ओके नाउ वी हैव टू असाइन द प्रॉपर्टी फॉर आवर एंगल्स सो गो टू द प्रॉपर्टी सेक्शन डेटाबेस एंड टेक इंडियन सेक्शन टेक द एंगल सेक्शन दो हजार एट हेयर Now take some IR, okay? थोड़ा ज्यादा ही लेना क्योंकि क्योंकि हमने स्पेसिंग वन मीटर रखी है सो वन मीटर स्पेसिंग ऑलरेडी वेरी हाई सो वी टू टेक सम मैक्सिम सो आई टेक दू हंड्रेड नॉट दिस वन वन फिफ्टी वन फिफ्टी एंड फिफ्टीन अभी कोई सा भी ले लो ऐसा कोई रूल नहीं कि हम कौन सा ले सर हमें बहुत कंफ्यूजन है कोई सा भी लो जब हम डिजाइन में जाएंगे तो हम ऑप्टिमाइज कर देंगे सेक्शन को तो ऑटोमेटिकली वो ऑप्टिमाइज सेक्शन ले लेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ओके तो ये हमारा क्या होगा हमारा सेक्शन हुआ कैसे साइन करोगे दोबारा प्रॉब्लम आएगी कि सर हम कैसे सेलेक्ट करें हमको तो सेलेक्ट करने में बहुत दिक्कत आने वाली एक एरा फिर एक एरा बहुत सारा हॉस्पोर्ट हो चुका है तो कैसे करोगे सोचो कैसे करोगे सेलेक्ट कैसे करोगे अब तुम मेंबर्स को बताओ मुझे किसी के पास आंसर होते हैं कौन सा कास्ट सेक्शन सेक्शन करके ऐसा कोई टूल तो आई थिंक है नहीं कास्ट सेक्शन करके कट सेक्शन कट सेक्शन कट सेक्शन ओके यस अश्विन यू आल्सो हैव सम आइडिया आई थिंक रिगार्डिंग ओके सो ओके एवरीवन हैव देयर ओपिनियन सो नो नो प्रॉब्लम But I prefer you go through the missing property. That's it. सारे से लेट हो जाएंगे एक बार में. Okay, missing property कौन सी है जो हमारे बच्चे हैं? We can go from connect. Connect to the beams or what? Yeah, connect along x, connect. y, or z. To connect. Hmm. But you have to enter that node numbers for that, or you can select also. So you have to select the nodes also. So that will be a very. So even from top, from top view we can select the nodes, na? Yeah, but you have to select, na? देखो कितना time लगेगा? जो मैंने ये कराया missing properties में तो तुरंत हो गया बिल्कुल. कुछ भी select करने दो. अच्छा अच्छा okay. हाँ ना? एक बार में हो जाएगा. तो इससे एक चीज तुमको जो सीखनी वो ये है कि तुमको हमेशा जो प्रॉपर्टी है वन बाय वन असाइन करनी है कभी भी एक साथ लेके मत बैठना क्योंकि तो अगर एक साथ लेके बैठोगे तो इसका यूज तुम बहुत ही बिल्कुल एंड में कर पाओगे बिल्कुल एंड में क्योंकि लास्ट में जो बच्चे कुर्सी पे लगा सकते हो उसको लेकिन अगर मैं वन बाय वन करूंगा तो मेरे पास हर एक टाइम पे क्या होगी एक मिसिंग प्रॉपर्टी होगी ओके सो एट दैट टाइम यू टू रिमेम्बर दिस थिंग मिसिंग प्रॉपर्टी टू बिकॉज इट विल वेरी हेल्पफुल or you can go for the groups also you can divide the groups like 
I go for utilities. I make group by connector beams and I take the beam in X direction. Okay. Many beam daily X direction or primary beam. Okay. I take the primary beams. P in X. Click on OK. Uh, okay, blank beam is clear. No problem. Go ahead. Primary beams in X direction. Click on OK. Now select the beam first. Because if one by one go, it will be both easy. One by one go, like you go for above and you select the beams in X direction. So in this way, you can also go. So, but now it is a problem because we have to select all the things. So there are a lot of options to select. और जो पी बी स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज्यादा यूज आएगा इसका तो वहां पे भी हम सीखेंगे कैसे हम इनका ग्रुप्स का यूज करते हैं और मिसिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं ओके तो वहां पे क्योंकि हमको बहुत सारे पर्लेंस के लिए अलग सेक्शन होगा ड्राफ्ट्स के लिए अलग सेक्शन होंगे जितने भी हमारे रिज लाइन देंगे सबके लिए अलग मेन फ्रेम होगा उसके लिए अलग सेक्शन होगा तो उसमें बहुत ज्यादा यूज आएगा इसका तो मैं वहां पे भी सिखाऊंगा कि कैसे यूज करते हैं सो नाउ वी हैव असाइंड इट और नॉट आई थिंक नॉट असाइंड यस मिसिंग प्रॉपर्टी असाइंड टू सिलेक्टेड असाइन Yes. So now your geometry and modeling part is complete. Up to the material, your all the things are completed. So this is your building here that you can see. Okay. Now we go for next processor. That is our last for today's class. That is our specification. So इसके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है क्योंकि जो हमारे ये जो beam है मैं video से ही दिखाऊंगा वापस क्योंकि video मैंने इसलिए share किया था ताकि इसमें काफी कुछ सीखने के लिए So if you see then yes. So if you see your this angle section is simply supported. Can we cast a connect here? Hence to hence connection, we have to provide. करेंगे. So that's why you have to take take in what? Because we are angle section. किसके लिए ले रहे हैं? It take only compression and only tension. इसके अलावा हम कुछ और इसमें देना ही नहीं चाहते. Angle section के अंदर. Is it clear for everyone? एंगल सेक्शन में जितना हो सके मोमेंट को जितना हो सके अवॉइड करना है जितना हो सके इसलिए हम एंगल सेक्शन के लिए क्या करते हैं हमेशा हिंस प्रोवाइड करते हैं दोनों एंड्स को सो वी प्रोवाइड द हिंजेस एट बोथ द एंड्स फॉर एवरी ऑफ द एंगल सेक्शन ओके सो नाउ हाउ वी कैन डू दिस यू हैव टू अगेन गो फॉर द सॉफ्टवेयर एंड यू हैव टू गो फॉर बीम तो बीम में जाके तुमको ऑप्शन मिलेगा रिलीज का स्पेसिफिकेशन के अंदर बीम में जाके रिलीज के ऑप्शन मिलेंगे कि अब यहाँ पे दो ऑप्शन है एक स्टार्ट एक एंड मैं किस पे जाता हूँ मैं स्टार्ट वाले पोर्शन पे भी जाता हूँ और एंड वाले पोर्शन पे भी जाता हूँ वहां पे क्या बन जाए रिलीज बन जाए मोमेंट रिलीज क्या रिलीज करना है मोमेंट सो आई हैव टू सिलेक्ट ऑन वोट इट विल आस्क फॉर द रिलीज सो क्लिक ऑन एम एक्स एम वाई एम डेड एट दिस सेम प्रोसीजर फॉर द एंड एड ऑल्सो एंड के लिए भी करना दोनों एंड पे चाहिए क्या चाहिए मोमेंट रिलीज चाहिए One second. One. Ashwin. Okay. Okay, Ashwin. Now. Okay. Okay. So when you left this meeting. Yes, I don't know what is the problem, sir. In the middle, the I was not able to see your screen, so I had to okay. leave the meeting and then come back again. Okay, so uh, up to where you have get all the things like uh, 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 in that uh, where you were in the missing property. Missing property. Okay. Mm -hmm. So if you want to assign the property, then you can use the missing property. First of all, click on your property first. Yes, Santu ask what is like. Can we use that uh, uh, inverse option for selecting pulse? Inverse Example, option. In, uh, in, uh, for selecting the beams, rather to assign this property, uh, can we use this inverse option also? Uh, inverse. Which one? Selecting uh, these or uh, this one and two references and. And by selecting this inverse option here in the beams section, there exists an inverse of inverse. Okay, inverse. Yeah. <coughs> then 
first for first Firstly, we select these two reference sections like uh, ISMB 500 and 3T. Just select these two and uh, press this inverse button. Okay, so okay, that, okay, okay, okay. I got it. Yes, yes. <laughs> so you have the idea, then you can also use it because there are a lot of tools in available for the select. So you can use anyone. Okay. Okay. So first we complete. Uh, so Ashwin, you can use the missing property also. First of all, click this one. Now click on missing okay. property. And because there is not any missing property because I already assigned it. Okay, so you got the messages. You can assign it very easy. This is the specification. Because in our video, there is a video that the angles are very close. They are very zero hints to hints connected. Because in the angle section, we have no moment in this case. Because we just designed it as a compression member or tension member. Okay. So for the tension member and compression member, these both the ends should be hinged. So to provide these both as hinges, you have to make the specification for the beams. So I delete it first. I go again. Click on beam. Take the release. At start end. As moments. And for the end end also for the end. Moments you can take also. Add it now. You have to assign this both the property to all the angle section. Now again, I want to ask how you assign this property to the angle section. You can go to the properties. Okay. So by the property name, by property you just select this one, assign it to the selected beams. Assign yes. Now you can see just at the start end the releases. You have to assign the end end also. So again, you have to go to the property name by property. This one and selected. Assign. Yes. Now it is assigned on both of the ends of everyone. OK. So now your modeling part. Is complete. We have to just assign the supports at the bottom by create. Take the fixed one. Click on add, select it, and select the bottom nodes by shift and right click. Take any appropriate view, like side view and front view. You can take select bottom nodes. Here you can see the option assign to selected nodes, assign yes. So now for today, it is okay. So anyone have any doubt, then you can ask me. For doubt or to push up to? Uh, yes, sir. Can you go back to the specifications one? OK. Uh, specifications, yes. Uh, so in this, uh, how we will like we have just assigned it, but how we will get to know which uh, this thing we have applied, like which support we have applied? OK, OK, OK. So uh, you know the angle sections are very small in the sizes. Yes, sir. Are you agree? OK, so if you agree, then you will see that. When you will uh, join the angles with your web of beams. OK, then there you can't resist the moment. Because those are just like a small sections. These are small sections and this is the web. Web of your beam. And this is just flange. So this, this, this contact area can't. Consider for the moment resisting. That's why we have to take the this section says moment release. This note says moment releases for this member. And second way, because we don't want to know what angle section is. Moments are. Because angle section is the area that is very small. The buckle is the chance of the most. That's why we don't want there will be any moment will be considered. That's why we have to assign the releases at both the ends. Sir, release का मतलब उस पे moment नहीं आ रहा है ना? बिल्कुल. Release मतलब मैंने simply supported बना दिया इसको. Only simply supported तो क्या होगा? Compression आ रहा है तो compression आएगा, tension आ रहा है तो tension आएगा. Okay, okay. Yeah, another doubt? क्योंकि codal provision तो मैंने कराई दिया last lecture में सारे जितने भी possible हैं. और अभी हम जेदरे सीखेंगे सारे कि हम laterally supported कहाँ लगाने वाले हैं. कैसे माइलेक्स लेते हैं एलवाई लेते हैं एलजेड लेते हैं सारी चीजें मैं इसमें कर रहा हूं धीरे-धीरे आगे जाएंगे तो अब वही देखने वाले हैं डिजाइन डिजाइन 
फिर पेड़ के स्ट्रक्चर में और ज्यादा सर अगर यहाँ सर अगर यहाँ पे कैंटिलीवर करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे कैंटिलीवर अगर तुमको को तुम्हारा मान लो कुछ बाल करनी है तो कैसे तो गैस ना हाँ अगर कोई बाल करनी देना चाहते हो तो कैसे दोगे ये पूछ रहे हो हाँ 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 ओके सो यू टू जस्ट टेक द सेक्शंस लाइक आई मेक दैट यस ये मान लो कि इसके नीचे तुम्हारा सिर्फ कुछ भी नहीं है ये मैंने एंड ऑफ द पोर्शन लिया है ओके तो यहाँ पे तुम क्या करोगे दो बीम सोर्ड निकाल दो और बस यहाँ पे स्लैब कास्ट कर दो अगर ये इसके अंदर भी फेल होता है क्योंकि फेल होने के चांसेस है क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे येल्ड लाइन फॉर्म होंगी द येल्ड लाइन ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू द स्लैब ओके सो हो सकता है ये इसमें भी फेल हो जाए सो ये तुमको क्या करना पड़ेगा तुमको एक कॉलम नीचे पास कराना ही पड़ेगा इस केस के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है मैं बहुत सारे ऑप्शन तुमको बता सकता हूँ कैसे प्रॉब्लम सोल्व होगी तो वन बाय वन मैं बता देता हूँ एक बार नए फेस पे जाते हैं लाइक दिस इज योर कॉलम आउटर मोस्ट कॉलम एंड दिस इज योर बालकनीज ओके सो यू कैन टेक वन रोड आल्सो बाय द वन रोड यू कैन कनेक्ट देम सो यू हैव टू जस्ट मेक द मोमेंट रिलीज एट द बोथ एंड्स अगेन बिकॉज यू जस्ट वॉन्ट टू मेक इट एज अ प्रॉफ कैंडली क्या करना चाहते हो क्योंकि यहाँ तो फिक्स है इस बार ये तुम्हारा फिक्स हुआ ये तुम्हारा कैंडलीवर हुआ यहाँ पे मैंने क्या करा एक रिएक्शन दे दिया लाइक का रोलर सपोर्ट सो रोलर सपोर्ट मीन्स ये हमारा क्या होगा प्रोप कैंडलीवर सो क्या हुआ मैंने इसकी डिग्री ऑफ इन डिटर्मिनेसी डिग्री ऑफ इन डिटर्मिनेसी क्या करी थी एक से इंक्रीज कर दी प्लस वन मैंने ऐड कर दिया अगर इन डिटर्मिनेसी तुम्हारा इंक्रीज होता है दैट्स कॉल्ड एज डी एस आई सो द नंबर ऑफ इंटरनल हिंजिज आर इंटरनल हिंजिज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ मैकेनिज्म मीन्स इसको कोलेप्स करने के लिए हमको जो इंटरनल हिंस की जो हमको जरूरत पड़ेगी कितने पड़ेगी डी एस आई प्लस वन पड़ती है हमको सो so, एक और एड हो गया अगर डी एस आई के अंदर ही तो हमारे नंबर ऑफ इंटरनल हिंस भी क्या हो गए प्लस वन हो गए प्लस वन से क्या होगा तुम्हारे स्टेबिलिटी ऑफ दस क्या होगा इंक्रीज होगा सो दिस इज अन वे बाई दैट यू कैन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ योर एनी कैंटिलीवर पोर्ट दिस इज योर लाइक अ कैंटिलीवर पोर्ट ओके बहुत सारे ऑप्शन है सेकंड क्या है कि यहाँ से एक कॉलम अगर तुम देना चाहते हो दे सकते हो क्योंकि दे भी सकते हो क्योंकि अगर तुमको यहाँ पे बीम डालना पड़ गया पीछे की तरफ देन यू टू असाइन द कॉलम ऑल्सो एट एयर सो यू हैव टू मेक द कॉलम ऑल्सो फ्रॉम दिस जॉइंट इन द डाउनलोड डायरेक्शन दूसरा तरीका है नीचे से दे दो एक सपोर्ट ऐसे एक एंगल इधर भी निकाल दो ये भी सपोर्टेड है काफी सारे तरीके हैं ये बिल्कुल साइड पे तुम देख सकते हो इजिली डेली लाइफ में भी काफी स्ट्रक्चर ऐसे जो देख सकते हो ना एक्चुअली uh, आजकल जो बीम स्वप नहीं करना चाहते हैं तो आर्किटेक्चर वाले तो उसके लिए जो हिडन बीम कॉन्सेप्ट है उसको कैसे अप्लाई करेंगे ये इसमें थोड़ा सा डाउट है ओके ओके सो यू कैन शेयर वन इमेज ऑन सो दैट एक इमेज मेरे को शेयर कर देना ग्रुप पे उसके अकॉर्डिंग में समझाऊँ क्योंकि हिडन बीम्स के बहुत सारे अप्रोचेज हैं क्योंकि मैं सारे कराऊंगा तो कम से कम दो घंटे मेरे को उस पर चाहिए तो मेरे को कोई सा भी एक इमेज भेज देना मैं उसके अकॉर्डिंग करा दूंगा ओके ओके सो दैट विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर टुमारो ओके सो थैंक टू एवरीवन थैंक्स फॉर द अटेंडिंग द क्लास हैव अ गुड नाइट थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर नेक्स्ट थैंक यू थैंक यू गुड नाइट सर गुड नाइट